வெல்கம் டு லண்ட் டேக் மை செல்ஃப் சுந்தர் உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே நெட்ஒர்க்னா ஆம இந்தியாவோட ஐஆர்சிடிசி தான் ஏன் வந்து இது வந்து லார்ஜஸ்ட் நெட்ஒர்க்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் மட்டும் ஏழாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டுக்கும் அதிகமான ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் பேசஞ்சர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய ரயில்வே நெட்ஒர்க்கை இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பின்னாடி எந்த டீம் இருக்குது மற்ற டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஐஆர்டிசியோட ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தேட்டரில் வந்து நீங்கள் ஒரு டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த சீட் நம்பரை ஹோல்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் வந்து ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஆலக்கேட் ஆகும் பட் இதுவே ஐஆர்டிசியில் நம்ம வந்து ஒரு டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறோம்னா அந்த டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சீட் நம்பர் வந்து அவங்க தான் இந்த ரேண்டமாக வந்து அலக்கேட் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக ஒரு ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோச்சஸ் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து ரிசர்வ் சிஸ்டம் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அதே இதெல்லாங்கிறத பற்றி இப்போ வந்து ஒன்பது வேணா பார்க்கலாம் முதல்ல பார்க்க போகிறது யூஆர் கோச் யூஆருங்கிறது அன்ரிசர்வ் கோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ட்ராவல் பண்ணுற பேசஞ்சர்ஸ் அவங்களுக்கான டிக்கெட்டை முன்னாடியே வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே டைரெக்டாக போய் அதுக்கான டிக்கெட் வந்து வாங்கி ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் வந்து பண்ணலாம் இந்த யூஆர் கோச் வந்து ஜென்ரலாக வந்து எங்கே ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா ட்ரெயினோட ஃபஸ்ட் படியும் லாஸ்ட் படியும் மோஸ்ட்லி வந்து யூஆர் கோச்சஸ் தான் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் ஆனாலும் ட்ராவல் வந்து பண்ணலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூஆர் கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி அதிகமான பேசஞ்சர் ட்ராவல் வந்து பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஏசி கோச்சஸ் இந்த ஏசி கோச்சஸை மொத்தம் வந்து மூணு ஓகே பிரிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏர் ஏசி செகண்ட் ஏர் ஏசி அண்ட் தேர்ட் ஏர் ஏசி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏர் ஏசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் டெடிக்கேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பர்த் தான் இருக்கும் இதில் அவங்களே ஸ்பெஷலாக ஒரு பாத்ரூம்ஸ் பில்லோ பெட்ஷீட் இதெல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டெடிக்கேட்டாக ஒரு டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு போர்ஷன் இருப்பாங்க அந்த பேசஞ்சருக்கு தேவையான உதவி இல்லாமல் அந்த பர்சனை வந்து அவங்களை வந்து செஞ்சு வந்து கொடுப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஏர் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதோட மினிமம் டிக்கெட் ரேட் வந்து டூ தௌசண்ட்லேருந்து வந்து ஸ்டார்டே ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேர் ஏசி இந்த செகண்ட் டேர் ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு தான் பர்த் இருக்கும் லோவர் பர்த் அண்ட் அந்த அப்பர் பர்த் இருக்கும் மற்றபடி ஃபர்ஸ்ட் டேர் ஏசியில் என்ன இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இந்த செகண்ட் டேர் ஏசியில் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்குது தான் த்ரீ டேர் ஏசி இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நார்மல் கோச் மாதிரி தான் பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி இருக்கும் இதில் மொத்தம் ஒரு மூணு விதமான கோச்சஸ் இருக்கும் லோவர் பர்த் மீடியம் பர்த் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பர்த் இந்த மூணு விதமான கோச்சஸ் இல்லாமல் இந்த ஏசி கோச்சஸ்ல வந்து இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஸ்லீப்பர் கோச் இந்த ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டயர் ஏசி மாதா த்ரீ டயர் ஏசியில் வந்து ஏசி வந்து ரிமூவ் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து ஸ்லீப்பர் கோச் ஸ்லீப்பர் கோச்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு பர்த் இருக்கும் லோவர் பர்த் மீடியம் பர்த் நான் அப்பர் பர்த் சொல்லி மொத்தம் வந்து மூணு பர்த் இருக்கும் ஒரு ட்ரெயினில் அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக வந்து இருக்கும் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து அதிகமாக வந்து டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து டெடிக்கேட்டாக வந்து சில கோச்சஸ் வந்து அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சில விஏபிஸ் வரும்போது அவங்களுக்கும் சில டெடிக்கேட்டாக வந்து கோச்சில் வந்து அலக்கேட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த கோச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரியாக எல்லா ட்ரெயினில் இருக்காது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கோச்சில் வந்து கம்பெனிப்பாக வந்து கம்பல்சரியாக வந்து எல்லா ட்ரெயின்லேயும் வந்து இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து இவ்வளோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோச்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோச்சஸ்லாம் எந்த ரேஷியோவில் ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்கிறத இப்போ வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீப்பர் கோச் எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து செவன்டி டூ பேசஞ்சர் வரைக்கும் தான் அதில் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து ஒரு ட்ரெயினில் வந்து ஒரு பத்து ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து மொத்தம் வந்து எழுநூத்தி இருபது பேசஞ்சர்ஸ் ஸ்லீப்பர் கோச்சில் வந்து வந்து ட்ராவல் வந்து பண்ணிட முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டயர் ஏசி த்ரீ டயர் ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீப்பிள் தான் வந்து அதில் வந்து ட்ராவல் வந்து பண்ண முடியும் ஒரு டயர் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வ
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் தீபாவளிக்கு வந்து ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் சென்னை டு திருநெல்வேலி வந்து நான் போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஒரு டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறேன்னா நான் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து டிக்கெட்டோட அவைலபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஎன்எஃப்னு வரும் சிஎன்எஃப்ங்கிறது கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் எனக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு எனக்கு வந்து எந்த ஒரு கவலை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு வேறு நான் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறப்போ எனக்கு வந்து ஆர்ஏசி அப்படின்னு விழுந்துச்சுன்னா இதுக்கு நான் மீன்னா ரிசர்வேஷன் அகேன்ஸ்ட் கேன்சல் அதாவது நமக்கு வந்து பர்த் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து இன்னொருத்தரோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம கடைசி வரைக்கும் இதில் வந்து உட்காந்து போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அன்டில் யாராவது கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் வந்து கேன்சல் பண்ணுற வரைக்கும் யாராவது கன்ஃபார்ம் டிக்கெட் வந்து கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா நம்மளோட டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி மூவ் ஆகி நமக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிறக்கான ப்ராப்ளிட்டி அதிகமாக வந்து இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டே மொத்தம் நிறைய விதமாக பிரிக்கலாம் ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் டக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் புல் டிகோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லாம் இருக்குது இதை நாங்கள் அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் வந்து கியூ அல்கு ஒரு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க கியூங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் அவுட் சினாரி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து நான் என்னோடய டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறப்போ எனக்கு வெயிட்டிங் லிஸ்ட் ஃபைன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் எனக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு பேர் வந்து கியூவில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் யாராவது கன்ஃபார்ம்லையோ அப்படி இல்லைனா ஆர்ஏஎஸ்லையோ யாராவது வந்து கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட டிக்கெட் வந்து எனக்கு வந்து கிடைக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் பீக்குவர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அது டக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் மூணுமா பிரிக்கலாம் ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் எதாவது சொல்லுவாங்களா இப்போ நான் சென்னையிலேருந்து நான் திருநெல் வரைக்கும் போகிறேன் நான் சென்னையிலேருந்து புக் பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து சென்னையிலே வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து விழுந்துருச்சுன்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சென்னையிலேருந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் போகிற டைமில் நான் வந்து ஒரு திருச்சியிலேருந்து நான் வந்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா அந்த டைமில் வந்து நான் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணி எனக்கு வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து விழுந்துச்சுன்னா அதை வந்து போல்டு கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து சோர்ஸ்லேருந்து புக் பண்ணாமல் இடையிலேருந்து ஏதோ ஒரு சேஷனில் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிஸ் வந்து போகணும்னு ஆசைப்பட்டப்போ நமக்கு வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து போல்டு கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக அந்த போல்டு கோட்டா வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிறது ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்ஃபார்ட் டு ஜென்ரல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் இந்த தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து எப்போ வரும்னா நார்மலான ஜென்ரல் புக்கிங் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் வந்து தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து எப்போ வரும்னா அது வந்து ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி தான் தக்கல் புக்கிங் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க தக்கல் புக்கிங் வந்து நம்ம புக் பண்ணுறப்போ அதில் வந்து டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து போச்சுன்னா அதை வந்து தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் சொல்லுவாங்க இது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகுமான ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து லோவாக இருக்கும் ஏன்னா தக்கலையும் ஆல்ரெடி நிறைய காம்படிஷன் இருக்கும் இதோட டிக்கெட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ப்ராபிலிட்டி ரொம்பவே வந்து கம்மியாக இருக்கும் தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து ஒன் ஹவர்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிறது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிக்கெட் வந்து ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் தக்கல் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் தான் மட்டும் தான் நமக்கு வந்து கன்ஃபார்மே ஆகும் அப்படியே ஒரு டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணி நமக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் சீட் ஆனாலும் நமக்கு பிடிச்ச சீட் நம்பர் வந்து அவங்க வந்து அலக்கிட்டு வந்து பண்ண மாட்டாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன நம்ம ட்ரெயினில் வந்து ஒரு டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு தேட்டரில் வந்து ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் தேட்டருங்கிறது ஒரு ஹால் அது நமக்கு பிடிச்ச இடத்துல நம்ம வந்து டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணால் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது பட் ட்ரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு மூவபுள் ஆப்ஜெக்ட் பெர் ஹவருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து போய்ட்டு இருக்கப்போ அதில் நிறைய விதமான ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அப்படி இருக்கப்போ நமக்கு பிடிச்ச சீட்டில் வந்து நம்ம விஷயத்துக்கு வந்து அலக்கிட்டு வந்து பண்ணிட முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சில செட் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ட்ரெயினில் மொத்தம் வந்து பத்து ஸ்லீப்பர் கோச் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் இப்போ பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாமே அவங்க விஷயத்துக்கு வந்து டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணலான்னு வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ வந்து மேக்ஸிமம் வந்து புக் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி பின்னாடி இருக்க ஒரு மூணு பெட்டி வந்து அதிகமாக புக் பண்ணுறாங்க நடுவில் இருக்க பெட்டி வந்து ஃபுல்லாக வந்து எம்டியாகவே ட்ராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கப்போ ட்ரெயின் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்பீடில் வந்து போய்ட்டுருக்கும் அதில் நிறைய ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ட்ரெயின் வந்து ஒரு ட்ராக் ஒரு இடத்
அண்ட் இந்த பேசஞ்சர் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டீம் வச்சு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அந்த டீம் பேர் தான் சிஆர்ஐஎஸ் சிஆர்ஐஎஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரல் ஆஃப் ரயில்வே இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் இவங்க தான் ரயில்வேல ஏற்படுற எந்த விதமான ஐடி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிஸ் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்த சிஆர்ஐஎஸ் தான் அவங்க தான் வந்து டிசைன் டெவலப்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து கிரேட்டர் சென்டர் வந்து வச்சிருக்காங்க அது இதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா டெல்லி மும்பை கொல்கட்டா சென்னை சைந்தராபாத் இந்த ஐந்து இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஆர்எஸ்ஓட டேட்டா பேஸ் சென்டர் வந்து இருக்குது இப்போ இதில் இருக்க சில டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் புக்கிங் ட்ரான்ஸ்டர் எல்லாமே அவங்க வந்து த்ரீ டயர் கிளைண்ட்ஸ் ஒரு ஆர்ஜிஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க த்ரீ டயருக்கும் டூ டயர் கேண்ட் வித்தியாசம்னா டூ டயருங்கிறப்போ அந்த கிளைண்ட் வந்து டேரக்டாக வந்து ஆக்ஸ் டேட்டா பேஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடிச்சா அது வந்து டூ டயர் சொல்லுவாங்க கிளைண்ட்டுக்கும் டேட்டா பேஸ் நடுவில் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ வந்துச்சா அது வந்து த்ரீ டயர் ஆர்ஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஓஎஸ் நம்ம நார்மலாக இருக்க கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இருக்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மாதிரி அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்டான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பிஎம்எஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓஎஸ் இந்த ஓஎஸ் வந்து ஒரு ப்ரொப்பரட்டி ஓஎஸ் இது டெடிக்கேட்டாக டிக்கெட் புக்கிங் பண்ணுறதுக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்ட ஓஎஸ் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோகால் பார்க்கலாம் ப்ரோட்டோகால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற டிசி பை ப்ரோட்டோகால் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரோட்டோகால் இதை சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து எழுதுவாங்க அதை வந்து ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் டிசி பைப்பை தான் வந்து ப்ரோட்டோகால் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ராசரை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பட் இட்டானியம் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ ப்ராசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெட்ஒர்க் டாப்பாலஜி வந்து இதை எது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நெட்ஒர்க் டாப்பாலஜிங்கிறது எதை குறிக்கணும் ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் எப்படி வந்து இன்டர் கனெக்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் நெட்ஒர்க் டாப்பாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா ஸ்டார் இருக்கும் ட்ரீ இருக்கும் பஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நெட்ஒர்க் டாப்பாலஜி இருக்கும் இதில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறது மெஸ்ட் டாப்பாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து ஐஆர்டிசி வெப்சைட் வந்து பார்க்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து லுக்காக இருக்காது பட் இப்போ வந்து புதுசாக வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்குவாங்க அது பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இந்த வெப்சைட்டோட ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் இருக்கட்டும் அல்லது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ப்ரோக்ராமிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா டேட்டா யூஸ் பண்ணி சர்வீஸ் ப்ரோக்ராமிங் வந்து எழுதியிருக்காங்க கிளைன்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஜே கொரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க டிசைன் எல்லாமே அஸ்டிமல் சிஎஸ் மூலமாக தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சிஆர்எஸ் வெப்சைட் வந்து எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும் சிஆர்ஐஎஸ் தான் இதில் ஏற்படுற எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அவங்க அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் வந்து கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் புக்கிங்லேயும் சரி தக்கல் புக்கிங்லேயும் சரி ஒருத்தர் வந்து ஒரு டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா ஏஜென்ட் தான் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க பேசஞ்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பேசஞ்சருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் அலாக்கெட் ஆகுது இப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் தான் அவங்க வந்து அதிகமாக வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்க இதை தடுக்கிறதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஏஜ் வந்து எப்படி புக் பண்ணுறாங்க வந்து பார்த்து பார்க்கலாம் ஏஜென்ட் வந்து சில கிராக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து என்ன நடக்கும்னா இப்போ நார்மலாக ஒரு பேசஞ்சர் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசஞ்சர் டீட்டில் வந்து என்ட்ரு பண்ணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கேப்ச்சா வந்து என்ட்ரு பண்ணும் அப்புறம் தான் பேமெண்ட் பேச்சுக்கு வந்து போகும் பட் இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன நடக்கும்னா அவங்க வந்து அந்த பேசஞ்சர் டீட்டில் தான் முன்னாடி வந்து என்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த கேப்ச்சாவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரீடர் மூலமா அது ரீட் ஆகி நேராக வந்து பேமெண்ட் பேஜ்க்கு வந்து போயும் பேமெண்ட் பேஜ்ல அவங்க கார்ட்ல ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ டேரக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓடிபி வந்து கொடுத்து அவங்க வந்து பேமெண்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணி முடிச்சு டிக்கெட் வந்து புக்கிங் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க பட் பேசஞ்சர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் அப்புறம் வந்து கேப்ச்சா போடணும் அப்புறம் தான் பேமெண்ட் பேஜ்க்கு வந்து வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறனால வந்து ஏஜென்ட்க்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் டிக்கெட் வந்து ஈஸியாக வந்து சோல்ட் அவுட் வந்து ஆயிடுது ஸோ இது தடுக்கிறது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிஆர்ஐஸ் வந்து அடிக்கடி அவங்களோட லோவர் ஆச்சுட்டோட கோட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து கோட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால ஏஜென்ட் சைடு வந்து கோட் வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் தடுத்துட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஐபி அட்ரஸ்க்கோ அல்லது குறிப்பிட்ட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கோ ஒரு மந்த்துக்கு நாலுலேருந்து எட்டு டிக்கெட் தான் வந்து மேக்ஸிமம
டூ தௌசண்ட் டென் வரப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு வந்து முன்னாடி வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் ஃபிஃப்டின் வரப்போ ஒரு நைன்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து டிக்கெட்லாம் வந்து புக் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் இப்போ ரீசெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து முன்னாடி வந்து டிக்கெட்லாம் வந்து புக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ க்ரௌட் வந்து வர ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா ட்ரெயினோட ட்ராவலாக இருக்கிறது வந்து காஸ்ட் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த இதில் கம்ஃபர்டபுளாக நமக்கு வந்து இருக்கும் நான் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ட்ராவல் வந்து மோக்ஸிமம் வந்து விரும்புவேன் எப்போதும் நான் இதுக்காக ட்ராவல் பண்ணுன்னு நினச்சினா ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து புக் பண்ணிடுவேன் சப்போஸ் என்னால் வந்து புக் பண்ணணும்னா தக்கல் டிக்கெட்டில் வந்து நான் ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணது ட்ரை பண்ணுவேன் ஒரு டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி எப்போ வந்து நான் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ண முடியல என்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ அந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளிக்கு முதல்ல வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே தூங்கி என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட காலில் இருந்துச்சு தான் நான் டக்கல் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணி வீட்டிலே தீபாவளி வந்து செலக்ட் பண்ணேன் அந்தளவுக்கு ட்ரெயின் ட்ராவல் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்களோட பர்சனல் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து இதுக்கு தக்கல் டிக்கெட்டோ அல்லது ஜென்ரல் டிக்கெட்டோ புக் பண்ணி வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கா அப்படி கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுனா ஆப்ஷன் வந்து ஏ வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி கன்ஃபார்ம் ஆகலன்னா ஆப்ஷன் வந்து பி வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை லேண்ட் டெக்னாலஜி சந்திக்கி